ലെവലിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെവലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയിങ് ചെയ്തു ചെയിൻ സർവേയിങ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് കോമ്പസ് സർവേയിങ് പോലത്തെ സർവേയിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു സർവേയിങ്ങിലൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് കണ്ടെത്താമായിരുന്നു അതുവഴി നമുക്ക് പ്ലാനോ മാപ്പ് പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പ്ലാനോ മാപ്പോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിൻസ് തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ലെവലിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എബവ് ഓർ ബിനീത് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് യൂസിങ് ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഏകദേശം സർവേയിങ് ആയിട്ട് റിലാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അല്ലേ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ സർവേയിങ്ങിൽ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ആയിരുന്നു അതിന് പകരം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻസ് ആണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ലെവലിങ്ങിലോ ദ റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓൺ എബവ് ഓർ ബിനീത് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കാം മുകളിലായിരിക്കാം താഴെ ആയിരിക്കാം യൂസിങ് ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക നേരത്തെ നമ്മൾ സർവേയിങ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരുന്നു ലെവലിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അഥവാ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ലെവലിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടു പ്രിപ്പയർ എ കോണ്ടോർ മാപ്പ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ റിസർവോയേഴ്സ് ഡാംസ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് ടു ഫിക്സ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് റോഡ് റെയിൽവേ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ എക്സെട്രാ കോണ്ടൂർ മാപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്താണ് കോണ്ടൂർ മാപ്പ് എന്നൊക്കെ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്നാൽ സെയിം എലിവേഷൻ അഥവാ സെയിം ഹൈറ്റുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണെന്ത് കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പിനെയാണ് കോണ്ടൂർ മാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം എലിവേഷനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് അറിയണം അല്ലേ ആ ഹൈറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവലിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ ഫിക്സിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ റിസർവോയേഴ്സ് ഡാംസ് എക്സെട്ര റിസർവോയർ ഡാമൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ആൻഡ് ടു ഫിക്സ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് റോഡ് റെയിൽവേ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ എക്സെട്ര റോഡ് റെയിൽവേ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും കോണ്ടൂർ മാപ്പ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ ഹിൽ ഓർ ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഥവാ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡെപ്ത് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെവലിങ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ടു പ്രിപ്പയർ എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് റോഡ് റെയിൽവേ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ എക്സെട്ര ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് റോഡ് റെയിൽവേ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ എത്രമാത്രം എർത്ത് വർക്ക് നടത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവലിങ് ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിന് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലെവൽ എടുക്കും അതിനാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലെവലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഈ റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ എടുക്കും അതിനാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കട്ട് ചെയ്യണം എർത്ത് എത്രമാത്രം കട്ട് ചെയ്യണം എത്രമാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ വോളിയം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷനും ക്രോസ് സെക്ഷനൊക്കെ ക
ഒരാൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും മറ്റേ ആൾ ഇതുപോലെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ലെവൽസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അത് ഏതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് വരെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനെ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അഥവാ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഫ്രം ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് സ്റ്റേഷനും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് യൂസ് ചെയ്യുക ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പെഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് പെഗ് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിന് മുകളിലായിരിക്കും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേഷനും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിൽ ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സീറോ തൊട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അത്ര അത്രയായിരിക്കും ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് ലെവൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഫർണിഷ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫോർ ഒബ്സേർവിംഗ് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈനിങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽസ് ലെവൽ എന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് ടു ഫർണിഷ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് ലെവൽ ഫോർ ഒബ്സേർവിംഗ് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈനിങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽസ് സ്റ്റാഫിലുള്ള ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിലുള്ള റീഡിങ്സ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതുവഴി റെഡ്യൂസർ ലെവൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എലിവേഷൻ അഥവാ റെഡ്യൂസർ ലെവൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക ദ ലെവൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ മേജർ പാർട്സ് ലെവൽസിൽ നാല് മേജർ പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എ ടെലസ്കോപ്പ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമ്മളെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫിഗറിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഡംബി ലെവലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ടെലസ്കോപ്പ് നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ടെലസ്കോപ്പിന് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് ഈ എൻഡാണ് ഐ പി എസ് ഈ എൻഡാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഐ പി എസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക മറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണുന്നുണ്ടാവുക ഇത് ഫോക്കസിംഗ് സ്ക്രൂ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഐ പി എസ് ഐ പി എസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രൂ കാണാൻ പറ്റും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ പി എസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എ ലെവൽ ടു ടു മേക്ക് ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെവൽ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ലെവൽ ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബബിൾ കറക്റ്റ് സെൻ്ററാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവലായിരുന്നു അതേ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലെവൽ ട്യൂബിനുള്ളത് ഈ ലെവൽ ട്യൂബിലും ഇതുപോലെ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാവും ആ ബബിൾ കറക്റ്റ് സെൻ്ററായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്കാൻ പറ്റും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ കാണുന്നതാണ് ലെവൽ ട്യൂബ് ഈ
എല്ലാ ലെവൽസിനും കോമൺ ആയിരിക്കും ലെവൽസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ലെവൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിവേഴ്സിബിൾ റിവേഴ്സിബിൾ എന്നാൽ ടെലസ്കോപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ടൈപ്പ് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതോ നോൺ റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽസ് റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് വൈ ലെവൽ കൂക്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽ കുഷ്യൻസ് ലെവലൊക്കെ നോൺ റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡംബി ലെവൽ ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡംബി ലെവലാണ് ഡംബി ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ലാബുകളിലും ഓർഡിനറി വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് ഡംബി ലെവൽ ഡംബി ലെവൽ ഈസ് സിമ്പിൾ കോമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേബിളാണ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് റീറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് നേരത്തെ നമ്മൾ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കോമ്പ സർവേ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതുപോലെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ കുറേ ആക്സസുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ആക്സസുകൾ ചിലത് രണ്ട് ആക്സസുകൾ തമ്മിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കണം ചിലത് രണ്ട് ആക്സസുകൾ തമ്മിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ആക്സസുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആവേണ്ടത് പാരലൽ ആവാതെ വരിക ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഡംബി ലെവല് സ്റ്റേബിളാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ഈസ് റിജിഡ്ലി ഫിക്സഡ് ടു ഇറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട്സ് ടെലസ്കോപ്പ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് റിജിഡായിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ടെലസ്കോപ്പ് കനോട്ട് ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഡംബി ലെവലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ട്രിപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏറ്റവും താഴെ തന്നെ ഒരു ലെവലിംഗ് ഹെഡ് ആ ലെവലിംഗ് ഹെഡിൽ താഴെ ട്രിവെറ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ ദെൻ ട്രിബ്രാക്ക് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ടെലസ്കോപ്പിന് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു എൻഡിലായിരിക്കും ഐ പീസ് ഉണ്ടാവുക മറ്റേ എൻഡിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇമേജിനെ കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫോക്കസിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും ഐ പീസിന് മുന്നിലായിട്ടൊരു ഡയഫ്ര ഉണ്ടാവും ഡയഫ്ര നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഡയഫ്ര ആ ഡയഫ്രത്തിൽ ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൈസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബബിള് കാണാൻ പറ്റും ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്യുക അതിലുള്ള ബബിൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്രോസ് ബബിള് കാണാൻ പറ്റും പഴയ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനൊക്കെയാണ് ക്രോസ് ബബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബബിളും ക്രോസ് ബബിളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ ഇറങ്ങുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനൊന്നും രണ്ടെണ്ണമല്ല ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബബിള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡംബി ലെവൽ ട്രിപ്പോഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ട്രിപ്പോഡിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ട്രിവെറ്റ് ഉണ്ടാവും ട്രിവെറ്റിലായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് ട്രിവെറ്റാണ് ദെൻ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ ദെൻ ട്രിബ്രാക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടിയിട്ടാണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഈ എൻഡാണ് ഐ പീസ് ഐ പീസിൻ്റെ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ കാണാൻ പറ്റും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡയഫ്രത്തിലുള്ള ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോക്കസിംഗ് സ്ക്രൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ദെൻ ഈ കാണുന്നതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബബിൾ
ഗ്രാജുവേഷൻസ് സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവും വൺ മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യുക അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റീഡിങ്സും കിട്ടി അങ്ങനെ ഫോർ മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ലോക്കായിരിക്കുന്ന ആ ലോക്കിംഗ് സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പും ഇൻറ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് വന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻ മുന്നിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക ഇൻറ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെയും ഐ പി എസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഡബിൾ കോൺകേബ് ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ ഡബിൾ കോൺകേബ് ലെൻസിനെയാണ് ആ ഡബിൾ കോൺകേബ് ലെൻസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ലെവലിംഗ് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ലെവലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡി